蒙古卡尔喀贝罗的。卡尔喀布贝罗，拜见贝勒耶。起来吧。谢贝勒耶。恩贝勒爷大名已久啊，今日一见，果然是气度非凡。多谢贝勒爷夸奖。我等，乃达延汗的后人，分封于蒙古卡尔喀五部。我阿玛，达尔汗，是卡尔喀巴约特部的贝勒，特地派我来建州，向贝勒爷叩首请安，并献上两马二十匹，以表诚意。卡尔喀五部与我建州交好已久，承蒙贝勒爷高看我一介小小的输了贝勒，竟派台吉亲自前来与我建州修好啊！贝勒爷，实不相瞒，我阿玛派我前来，确实有归顺之意。我等愿率部民，誓死追随昆都伦汗。昆都伦汗，万古长存！昆都伦汗，万古长存！禀阿玛，昆都伦汗是蒙语，译过来的意思是“尊贵的皇帝”。倘若有一日我努尔哈赤能称得上“昆都伦汗”这四个字，定不会忘了卡尔喀五部的功劳。昆都伦汗万古长存！昆都伦汗万古长存！昆都伦汗。万古长存。回发部拜印大礼，绝非擅长。然而，辉发遭林部叶赫欺凌多年，必将找一个靠山。因此，拜印大礼，找上阿玛，无非也是形势所逼。那如今，叶赫形势如何？叶赫与大明国素来交好，阿玛一日不与大明国反目，叶赫便得一日苟且残喘。女真诸部落中，目前建州实力最为强大，叶赫唯有与乌拉部携手，方能同建州一战。然而，乌拉部贝勒不战态。鼠目寸光，不足为惧。那依你看，目前贝勒爷会不会向叶赫发兵？依我看，阿玛暂时不会对叶赫轻举妄动。但是，如果蒙古向建州示好，这一切就难说了。蒙古，蒙古卡尔喀有七个部落，巴约特等小部落在其中备受排挤。巴约特部贝勒达尔汗与建州交好，早有修书，暗示将率四支部落会见阿玛，向建州效忠。赢了。耍诈！我哪有耍诈？你刚刚说话分散我的注意力，就是耍诈。哥哥，二阿哥又来了，您见识不见？不见。是。怎么样？哥哥今日身体不适，早早便歇了，也改日再来吧。知道了，公宿爷。时候不早了，早点休息吧。
。刘太吉在建州多住了些日子，若有下人伺候不周，太吉尽管责罚便是。昆都轮汗招待周全，令我恩格德尔感激万分。只是我临行前，阿玛再三嘱咐我，有一个不情之请要与昆都轮汗商议。不情之请，我。八约特族有一位适龄的格格，如今还尚未婚配，想在建州寻一家婿，还望昆都伦汗能够成全。<笑>这有何难？我建州有十二位阿哥，还能找不出一个娶了你八约特的格格？多谢昆都伦汗成全。这贝勒爷可是心急得很，十二阿哥还没满月，爷就又招了我过去。可不是嘛，爷啊，恨不得天天都能见到大福晋，就差找根绳子把大福晋绑在自己身上了。你这个小丫头，敢这般揶揄我，小心一会儿我跟爷告你的状。哎，福晋，您瞧。那不正是富察氏吗？哟，滚蛋，姐姐，别急着走啊！啊，给大福晋请安了。刚才步履匆忙，不知大福晋在此，向大福晋赔不是。姐姐免礼，谢大福晋。我只是觉得，姐姐这般来去匆匆。像是在躲什么人似的。啊，大福晋说笑了，只不过是儿子派人送了点物食，我带着丫鬟去取罢了。哦，是什么金贵物食需要从外头烧进来？捐月俸不高，你哪来那么多银子？我，我，我，是我交托给福晋的。怎么，有何不妥？是我多虑了，早该想到十二阿哥。好了，大福晋，我和滚蛋福晋还有话要说，若是没有什么事的话。告辞了，请。那就谢过大福晋了，告辞。二阿哥竟然这般同大福晋说话。真是不知礼数！大胆贱婢，竟敢非阿哥，我看你是活腻了。福晋，哈敏福晋来了。哈敏来了。妹妹来了。哈敏，请大福晋安。平身吧。什么大福晋啊？如今我们俩可是平起平坐了，妹妹快坐吧，跟姐姐说说题己话。我刚才出门，碰上了阿巴亥，如今他在府中四处挑事儿，今儿欺负到我头上来了，亏得遇到老二，好好教训了他一番。奇了怪了，这二阿哥不是一向站在阿巴亥那边的吗？哎，这老二真是个善心的胚子。之前站在阿巴亥那边，不过是被他装出来的可怜迷惑住的。哼，这个阿巴亥，仗着给爷生了十二阿哥。在府中张扬跋扈，为非作歹。他
，妹妹，别难过了。姐姐不是那个意思，妹妹，千万别放在心上。你瞧，姐姐也给爷生了老五和老十。可是，你瞧，姐姐现在混成什么样了？生再多的孩子，也是没有用的。在爷的面前，只见新人笑，哪知旧人心中泪。姐姐。您别伤心了，姐姐可是爷明媒正娶的续弦大福晋，那阿巴亥才来福里几天，哪比得上姐姐在爷心中的位置？我真是小看了这阿巴亥的心计，没想到上次他脸上的红肿数月未消，倒让他在爷面前装了回可怜。就是，也不知道他哪儿搞来的药膏。妹妹怎么会知道他用的是药膏呢？这疤痕多日不消，多半是因为药膏。<笑>妹妹实在是太聪明了，说的正是啊！我私下还猜测，是不是她回去又让她的侍女扇了几巴掌，这巴掌印还在这儿呢。<笑>妹妹如今真是解了姐姐的谜团。姐姐,姐，怎这般误会妹妹？你哈，你是什么人？以为我不知道吗？你能帮着我去折腾别人，那也一定能帮着别人来折腾我。哈米，你太高看你自己了。我好歹也给爷生了两个儿子，别的不说，朕知这府里规矩的权利。还是有的，姐姐，姐姐，看在妹妹跟了你这么多年的份上，你就饶了妹妹这一次吧。饶了你？哼，这水都结成冰棱子了，你还能让它流回盆里去吗？阿如娜，是知道该怎么做吧？姐姐，来人呢？姐姐，快把他拉出去！知道自己错了，姐姐，姐姐，姐姐，知道你说错了，饶命啊！姐姐。福晋，爷来了。回大福晋的话，爷还在看折子。倒是听说阿米福晋让阿如娜带走了，富察是说了要打三十板子，现在怕是半条命快没有了。大福晋，您瞧，咱们是不是要救一救？得了我这儿的好处，还想上滚带那套好处？世上哪有那么两全其美的事？再等等吧。是，那奴才先告退了。慢着，带滚带那三十板子打完，你给哈敏送些伤药去。就是上次我用过的红肿不退的药膏。是
好几年没下这么大的雪了。哎，皇太极呢？几日都没瞧见他了。这几天啊，也每日都早出晚归的，说是进林子里打猎去了。神神秘秘的，不知道又搞什么鬼呢。格格，二阿哥又派人送来了糕点，这次还是。赏给下人吧。是。哥哥，天气凉，喝杯茶暖暖吧。爷，回来了。叫我给你带回什么来了？哇，触感柔软，浓密光泽，这真是上好的皮毛。上次围猎的时候，我看你对赤狐的皮毛颇为喜欢，正好在林中见到，便打紧上带回来。这下雪了，让葛带给你做件新衣裳吧。可是这赤狐生性凶狠狡诈，你没有受伤吧？你这笨女人，还信不过我的剑术吗？啊！爷，爷，方才传来消息，为了爷让您这两日打点一下，启程回赫图阿拉城去。知道了，吩咐我房中下人，打点好行李吧。是阿玛突然召我回赫图阿拉，不知道什么情况。你出来也有些日子了，是该回去了。况且，要是过几日雪再大些，路就不好走了。我倒是希望大雪把山给封了，能跟你在这里多住些时日也好。那不如趁现在积雪不深，你再陪我上山打一趟猎吧。也顺便瞧瞧我的骑士剑术练得如何了。好啊。英姐，有没有消息？没有，今儿个陈姐还好好的，怎么晚上就发起了雪灾呢？雪下的这么大，爷明天怎么赶回赫图阿拉？贝勒爷派人来了吗？贝勒爷的人倒是来过一趟，不过却是个信使，给爷送了一张卡尔喀格格的画像。你这死丫头，竟偷听起爷的私事来了！葛大姐姐，英姐再也不敢了。要不是雪灾啊，现在就有狍子吃了。风雪太大，看来今晚要在这过夜了。干嘛？你不冷啊？地上。不冷。小屁孩，还装？这样两个人不就会好一些吗？啊！哎，嗯，你说好冰啊！来来，我来，我来。
格格姐姐，叶赫格格回来了，格格回来了。嗯、格格爷，你们总算回来了，昨晚怎么一夜未归？这马车是？啊，这是贝勒爷派来接爷回去的，已经等候多时了。我知道了，东哥，天冷了，让葛代给你多做几身冬天的衣服。葛代，哎，我不在的时候，一定要好好照顾东哥。嗯，爷放心。行了，你安心走吧，别耽误了时辰。我走了，东哥，你等着，年底我就过来接你回去。其实这里清清静静，没有什么不好的。我知道没什么不好，但我还是希望你回到赫图阿拉，有你在身边，我才觉得安心。我等你，年底来接我。不下了，不下了，没意思。嗯，你看我干嘛？我发现你今天一直怪怪的，你是不是有什么话要跟我说？嗯，我说。新来的丫头印吉雅是从贝勒爷身边调过来的。她说，蒙古卡尔喀巴约特部贝勒和其他的四部贝勒一起到了赫图阿拉。蒙古人来就来呗，跟咱们有什么关系啊？格格，你还不明白吗？明白什么？爷这次返回赫图阿拉，定会被赐婚一位蒙古格格。啊？奴才非一爷的私事，请格格降罪。哎呦，这里又没有别的人，什么罪不罪的？快起来，把话说清楚。其他阿哥在爷这个年纪，早有了好些歧视，可爷至今未娶。其他阿哥对此早有非议。所以你是说，皇太极？即将要娶一位蒙古哥哥。是啊，爷的心意您还不明白吗？他就要成亲了。他，他已经长大了，是应该娶一个哥哥。不如让奴才返回赫图阿拉，打听关于此事的消息。不用了吧？这外面天寒地冻的。又下着大雪，没这个必要吧？格格，奴才一日打听不到此事的消息，就一日不能安心。您就让奴才去吧。谢格格。哎，来人，变马！
澄清。葛大的身子一向不好，外头风雪又这么大，真不该答应让他连夜赶回去。万一出了个闪失，可怎么办？算把我到什么时候？他是谁？到底要干什么？东哥，东哥。西亚马兰，跟我回挥发吧。今天可是你的践行宴，你缺席可不太好吧？你都在建州待了这么久了，也不觉得腻吗？我向你保证，霍尔奇城肯定比菲阿拉城有趣的多。拜因达里，真是个聪明的女子。这么多年没见，真是越长越漂亮了。堂堂呼伦挥发部的贝勒爷，竟跑到建州来，光天化日之下对一个弱女子下手。你可知道，我是努尔哈赤的女人？哼，这件事，整个辽东，有人不知道吗？不过，那又怎样？别说他没给你定名分，就算他已将你收了房，那又如何？你此刻在我手里，你就是我的人。怎敢对我如此无礼？你不要忘了，如今你挥发，正有求于建州，你却将我劫走，你意欲何为？此一时彼一时，我确实曾经向努尔哈赤求援过，让他助我攻打叶赫，都会属于我的奴隶和财产。可是，那又如何？你是想以我为人质，要挟努尔哈赤？哼，你少做梦了。
，努尔哈赤岂会为了一个女人而妥协？他会不会，那就另当别论了。不过你知道吗？你的哥哥不养蛊，他惧怕我，他怕我会和建州联手，攻打叶赫，所以他向我许诺。只要我肯撤兵，那么他就将叛离的奴隶全部还给辉发，还有将你嫁给我。不养蛊，又是不养蛊，我差点忘了。我要是一日为嫁，我便仍得听从我哥哥不养蛊的。东哥，跟我回霍尔齐城吧。霍尔齐城，对，你跟我回去。等到了那儿，你想要什么，我甘愿双手奉上。霍尔齐城，若是真的到了那里，恐怕再难得以保全。我势必会背着拜英打脸，吃的连骨头都不剩一根。我不去，放开我，放开我！不喜阿玛拉，东哥，你是属于我的，这件事。你做不了主。哼。八弟，我最近寻得了一个好去处，有几位朝鲜来的剑术高手，功夫十分了得，技艺高超。我知道你一向对剑术颇有兴趣，不如我们一起去瞧瞧。既然二哥说的极好，那定是错不了。怎么，还不开心啊？你回来之后，整日就是骑马练剑，闭门读书，始终不见你像往常一样笑过。还是因为额聂的事吗？多谢二哥关心。为额聂守孝之期还未满，就被阿玛召回，不能继续为他送经祈福，我深感愧疚，故而心中郁郁。二哥深知，你从小便是重情重义之人。与额聂的感情又如此深厚，一时间难以接受，也是在所难免。倘若福晋在天有灵的话，一定会被你的孝心所感动。八弟，你已经做得很好了，真的。你呀，满山就快进入雪季了，不知山上的夜风。是否已经转凉了？山上的温度冷暖无常。若是今年的冬日比往年来的晚一些便好了。撤！在你阿玛身上吗？怎么在这儿？贼人，涂山，哥哥，北龙。阿鲁，哎，匪徒袭击你阿玛身，东哥被掳走了。东哥被掳走了。没错，是虎轮回发部的首领，拜因达里的标记。虎轮回发，拜因达里、啊。你要去哪儿？我要去救东哥。二哥，别拉着我。我也想去救他，但是你知道他在哪儿吗？我不管。就算杀到拜因达里的老巢，我要把东哥给救出来。我也想把他救出来，我甚至比你还想。可一位鲁莽又有什么用？不仅救不出东哥，还可能搭上自己的性命，消耗我们的体力。给敌人更多的可乘之机，请你冷静一点。你阿满山跟赫图阿拉城的相距并不算远，如果快马加鞭的话，半日即可抵达。只是距离东哥被掳，应该已经有小一日的光景了。怕
怕是早已走远。白银塔里，他若敢让东哥一根汗毛，我定将他碎尸万段。白银塔里的目的，我们并不清楚，但有一点可以明确的是，他并非为劫财劫色，所以。更为严重的，是其背后的真实目的。不过目前看来，东哥暂时性命无忧。可他们若将东哥带出河图阿拉，天大地大，我们到何处去找？白银达里的行事风格一向非常缜密，有东哥在他身边，他暂时不敢轻举妄动。此胆大包天，闯我部灵种重地，杀我守卫，掳走我未婚妻，如此种种，极尽羞辱之能事，当真是好。大马，请您下令，儿子即刻率兵前去踏平霍尔齐城，报仇雪恨，将东哥毫发无伤的带回来。禀阿玛，儿子也主张出兵，不过，布伦辉发与我建州向来关系稳定，白银达里虽是个阴险狡诈的小人，但是。对我部向来都是谦卑顺从，这次竟如此猖狂不计后果，想必其背后定有其他目的。大哥，二阿哥说的有道理，白银达里此举定有阴谋，此事还需从长计议啊！从长计议，那白银达里已然是疯了，不然怎么敢在咱们眼皮子底下做出这种事？从长计议，还有多长？多久？你们等得了，东哥等不了，出兵挥发，刻不容缓。儿子也同意，即刻发兵挥发，救回东哥哥哥，讨回公道。一个拜因达里，谅他也没这个胆量。恐怕是有人想要一箭双雕，设下了圈套。这个人不对劲儿啊！不阳谷是想在女真各部人人自危的局面上再添一把火，借东哥之名与辉发部结盟，挑起战乱。到时我建州辉发乌拉将会因此大伤元气。而置身于局外的叶赫，好从中浑水摸鱼，重新成为女真最强的一步，在战乱之后大兴风雨。既然阿玛已经将叶赫的计划看透，何不立刻发兵，一举将叶赫拿下？禀阿玛，根据我的判断，拜因达里此时尚未离开赫图阿拉城，如果其罪名坐实的话。可将其一并诛杀，定会重创护轮辉发部。这样，不但解决了眼前的问题，还破坏了不阳谷的轨迹。到时候再直取叶赫，岂不是更有胜算？二阿哥言之有理。阿玛，别犹豫了，发兵吧！儿子愿做先锋军，定不会叫阿玛失望。求阿玛恩准。二弟，你说，阿玛到底什么意思啊？我们求了他半天，到底发不发兵，他也没表明态度。大哥，我也想出兵，现在我也很心急啊。可是，一旦出兵，不管是辉发还是叶赫，都意味着如今稳定和平的局面将被打破。我们要观察其他各部的动态，还要看他们的战事部署。阿玛的想法不难猜，他就是要眼观全局，在没有把握的情况下。他绝对不会贸然出兵。哼，你我都心知肚明，这稳定平和的局面不过是说辞罢了。东哥，必须得先救。我不管阿玛什么态度。这样，你把你府上的人全都派给我，就算我借你的。现在不是急的时候，你又想干嘛？这还不清楚吗？当然是去救东哥呀、啊。
我现在一想到他每时每刻都要面对拜因达里那个老色胚，我都替他感到恶心。大哥，我的想法跟二哥一样。拜因达里和东哥应该还在赫图阿拉城内，我们应该把重点放在巡城上。你给我闭嘴！等东哥回来，我绝不会再把他交到你手中。